Самое доброе утро, ребята. Привет. Самого хорошего вам дня. Доброе утро вам из солнечного берега моря. Вот. Очередное утро. И я... У меня есть пару минут буквально. Потому что я... Сегодня активный день. И я опять вышел сказать доброе утро, солнышко, поздороваться с солнцем, поздороваться с морем и поделиться с вами своими мыслями на сегодня. Такой пустынный берег с утра, никого нету. Хотя немножко людей, конечно, есть, но они... Ну, очень рано сейчас. Еще рано. Только-только солнце встало. Может быть, пару часов назад, потому что он еще не в зените даже. А, вон уже дед какой-то, дедушка купается. Дедушка уже купается. Класс. Ну, тут все идет по кругу. Волны. Ой, море. Доброе утро, море. Доброе утро, солнце. А, вон парень занимается спортом. Дедушка даже не парень. Сегодня я хочу обсудить одну мысль, которая меня посетила. Вот. И она Ой, только же поотжимался немножко. Ух, немножко отдышка. То есть с утра я отжимаюсь, потому что чтобы физически поддерживать себя в хорошем состоянии, ну, нормально. И поэтому я немножко, немного спортом занимаюсь. Легким, легким, в легком ампло. Ух. Фу, отжимаюсь. Потому что я увидел, дедушка отжимается. Я такой думаю, я тоже хочу. И поотжимался. И фух, немножко у меня задышка. У меня не так много времени сегодня, чтобы снимать видео для вас. А вот. Ну что, у меня буквально 10 минут. На 10 минут вышел к морю, а потом уже нужно активно заниматься жизнедеятельностью. Вот. А мысль заключается сегодняшняя моя в том, что есть два отношения, допустим, к, к тому, что происходит и к тому, что, допустим, делает человек. Первое, ну вот сегодня именно вот об этом я вот думал, я хотел с вами тоже поделиться, что есть такой настрой «мне надо», есть такой настрой «я хочу». И вот, допустим, если какой-то день, допустим, вот сегодня день, и мне надо сделать там то-то, то-то, то-то. Несколько дел, допустим. И если я говорю, мне надо это сделать, то для меня это получается как, как неприятно. Я как бы должен выполнить эту задачу. Вот. И это не совсем приятно, потому что э, ну такое как бы чувство, что ты должен, и это немножко неприятно делать. Если мне надо, получается, что-то делать, то для меня это уже как какая-то трудность, и мне нужно эту трудность преодолевать. Это если я отношусь к делам, которые мне нужно сделать сегодня, как мне надо. А если относиться к тем же делам, которые вот мне сегодня, допустим, нужно сделать, но относиться не как мне надо, а как говорить самому себе, я хочу это сделать. Вот я хочу это сделать. 
И когда э, говоришь «я хочу», то это уже ты в итоге делаешь те же вещи, но они не приносят дискомфорта. И гораздо легче делать их. Потому что само отношение э, к, вот к сегодняшнему дню «мне надо» или «я хочу» меняет полностью восприятие человека на эти ситуации. Таким образом, я пробую говорить себе не «мне надо», а «я хочу». И тогда те, те дела, которые я делаю, ну и вы в том числе делаете, они уже не будут делаться сложно, они будут делаться приятно, потому что такая вот легкая, казалось бы, психическая, психологическая переоценочка, переоценка, другой взгляд вот, э, на те же действия, получается совершенно другое восприятие. Вот. И меньше сложностей возникает. Получается, если я делаю то, что я хочу, это делать легко. А если я делаю то, что мне надо, то для меня это предполагает какие-то психологические усилия. То есть я не хочу это делать, но мне надо. И, соответственно, это какой-то идет внутренний конфликт. А если говорить, я хочу это сделать, то те же действия делаются, но гораздо приятнее. Казалось бы, такая мелочь, но время нашей жизни, оно как бы проходит и так, и так, время остановить нельзя. А вот э, отношение к жизни, отношение к времени, отношение к делам можно поменять. Вот. Я хотел с вами эту мысль, вам эту мысль также озвучить. Потому как это интересная мысль, в принципе. Не уверен, что все меня поймут, конечно же. Не уверен, что всем это интересно. Но самое важное, что это интересно мне. Поскольку это мой блог, то я это говорю в свои мысли. И поэтому... И это логично, как по мне. Поэтому сегодня я настраиваю себя на то, что я не должен делать эти дела, которые мне нужно сделать сегодня, а я хочу их сделать. И чтобы они мне легче делаться, чтобы мне было легче их э, делать. Постарался высказать свою мысль, донести до вас. Не знаю, насколько как бы оно получилось, но суть на самом деле проста что время жизни ограничено, оно проходит. То есть человек рождается, живет и умирает, и все. А вот именно качество жизни, вот качество, как он проживает каждый день, это уже может регулировать человек. Вот. И если воспринимать ситуацию не как я должен, а как я хочу, тогда, соответственно, это становится приятно. А если ты целый день делаешь то, что тебе приятно, то это же хороший день, ты доволен, и приятный день получается. Поэтому вот такая психонастройка. Попробуем. Я попробую ее протестировать на себе, вы пробуйте на себе. И потом в комментариях делитесь своими впечатлениями об этой мысли. Вот, в принципе, все, что я вам хотел сказать сегодня. Ну, вот. Каждый день надо делать свою жизнь чуть-чуть легче, чуть-чуть комфортнее, чуть-чуть приятнее. Изучать себя. И, и тогда с каждым днем жизнь будет становиться все счастливее и счастливее. Поэтому самого доброго дня, самого доброго утра. Наслаждаемся солнцем. Сказали солнышку привет, морю привет, птичкам привет. Единимся с природой, потому что мы часть этой природы. И хороший день. Так что всего вам самого хорошего, самого лучшего дня. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И вместе будем каждый день, изо дня в день, делать свой 
жизнь, свой день, все лучше и лучше вместе. Так что вот так вот. Ну а кто-то, конечно, себя не настраивает, а вот уже поставил удочки. Вот люди тут живут в кемпе, ставят удочки и сидят, пьют пиво и смотрят, когда рыба клюет. А они, конечно, идут сразу забирать рыбу. Но видно, это люди в отпуске, поэтому у них есть время на рыбалку. Просто сейчас самое утро, и уже вот удочка стоит, уже кто-то рыбу ловит. И, и, и люди, человека нет. А вон справа, я вижу, сидит в машине там дедушка и смотрит на эту удочку. <laughs> То есть он поставил удочку, сел в машину и смотрит ее. Получается, смотрит на удочку, чтобы здесь не стоять на море. Вот. Интересно, конечно. Ветер дует, волны есть. О, сегодня ветреный день, конечно. Ну тепло, но ветрено. Может быть к вечеру раз разгонится море и будет модрым. Пока такие не сильные волны. Такие волнорезы из камней. Вон люди уже плавают на сапах с самого утра. Класс! Так, надо не подскользнуться. Камни могут быть скользкие. Сидел, помедитировал. Такая, конечно, с утра расслабляющаяся. Возле моря не очень-то концентрируется, больше расслабляешься. Потому что море ну, такое успокаивает. Шум волн. Холодно, это я замерз. Возле моря холодно. Люди, конечно, купаются, но они купаются не про костюмы. Ребята чистят, тут река впадает в море, чистят ребята трактора, путь в воде расчищают, да, потому что вот течет, 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 трактора уже 